Ragazzi, buona giornata a tutti. Allora, io stavo valutando una cosa, no? Perché? Perché vedo il mercato in generale come va, come funziona, perfetto. Però io mi chiedo com'è possibile che una squadra che vince da 8 anni di fila, ha fatto due Champions di fila e due Champions in totale, due finali di Champions, ok, tutte queste belle cose... L'unico giocatore che abbiamo venduto al di sopra i 100 milioni è stato Paul Pogba. Io non dico che, perché poi ieri parlando su Whatsapp con, con Demon, eh, ad esempio, ho usato un termine sbagliato, cioè sono stati svalutati. No, perché ad esempio Cancelo, 40 milioni, è stato venduto, venduto a 55 milioni, non è svalutazione, Di Bala dei 40 va... Eh, costa ora 85 milioni non è una svalutazione però anche ieri nel video ho usato probabilmente il termine sbagliato però non hanno avuto ok una, una valorizzazione in percentuale rispetto a quello che dovevano avere ok perché ad esempio per me un bernardesco ripeto non va via al di sopra di quello che l'abbiamo comprato però gli altri giocatori di Bala faccio un esempio il numero 10 della Juventus che vince da 8 anni di fila che appunto ha fatto due finali di Champions cioè per me in percentuale è pochissimo che adesso sia stato valutato eh, la sua valutazione sia solo raddoppiata rispetto a quando l'abbiamo preso perché se noi andiamo a vedere ad esempio un Salah del Liverpool quanto è stato preso? A 36 milioni, 40 milioni da Liverpool? Adesso vale almeno 100 milioni in più. Cioè adesso sarà, viene valutato sui 120-130 milioni almeno circa. Eh? Poi guardiamo anche il City. Il City. De Bruyne per meno di 100 milioni non te lo cedono sicuramente. Come dicevo ieri anche eh, Walker, là come cazzo si chiama... Per meno di, di 70 milioni cash non te lo cedono. Eh. E poi andiamo a vedere altre squadre. Anche lo stesso Obama Young per me dell'Arsenal per meno di 100 milioni non te lo cedono. Poi chi è um, Mané del, del Liverpool se non sbaglio. Anche quello per meno di 100 milioni come Sané del City. Il City vuole 120 milioni per Sané dal Bayern Monaco. Poi senza parlare del Real Madrid quando vinceva ovviamente perché adesso comunque deve un po' ringiovanire la rosa però quando ha vinto la Champions League un Modric costava più di 100 milioni un Ronaldo non sarebbe mai costato 100 milioni come l'abbiamo pagato ma molto di più un, un Bale costava fino all'anno scorso 100 milioni pure quello eh, Isco comunque si è sempre girato sugli 80-90 milioni cioè ragazzi cioè, è quello che io mi chiedo a parte la Serie A che è l'outlet europeo perché in questo momento chi è che costa più di 100 milioni non tiratemi fuori Colibali perché per Colibali nessuno spenderebbe mai 120 milioni come girava perché di fatto io adesso voglio vedere sul Trust Market che di, per carità è un sito quindi non può dare le giuste valutazioni al 100% non so su che principio si, si basano, ecco, eh, Colibali, voglio vedere Colibali, no? Perché sento 120 milioni, questo, l'altro, quell'altro, va bene, vediamo. Eh, su un trust market, ripeto, bisogna comunque prendere tutto con le pinze. Eh, qua il valore di mercato è 75 milioni. Trovare un giocatore di Serie A in questo momento che costi più di 100 milioni è veramente un'impresa. Invece già se vai nella League One c'è cioè sicuramente ci sono molti giocatori che costano addirittura più di 200 milioni. Mbappé Neymar per fare due nomi. Cavani che ha 32 anni anche lui si aggirerà attorno ai 100 milioni. Forse qualcosa meno se vogliamo dirla. Però insomma siamo lì. Quando aveva meno di 30 anni costava sui 100 milioni. E poi altri giocatori... Adesso non so, eh, aspettate perché voglio vedere, non voglio dire cazzate, però Ndombele, Ndombele, 
Don Belè Allora Don Belè Scusate non ci vedo una sega 65 milioni Vabbè Don Belè è comunque un giocatore Normalissimo Non è sto fenomeno come qualcuno voleva far passare per prenderlo alla Juventus però quello che volevo far notare è questo cioè negli altri campionati almeno 3-4 giocatori ci sono che costano più di 100 milioni qui la squadra non parlo, so non parlo assolutamente di Napoli, Inter, Lazio, Milan, Roma non me ne frega parlo della squadra che vince da 8 anni in fila e che ha fatto appunto due finali di Champions League l'unico giocatore valutato oltre 100 milioni e poi venduto oltre 100 milioni è stato Paul Pogba gli altri sono tutti inferiori ai 100 milioni allora due sono le cose o l'allenatore in questi anni che abbiamo avuto cioè Allegri non ha valorizzato adeguatamente alcuni giocatori o molti giocatori o la società ha comprato dei giocatori che magari tecnicamente erano bravi mentalmente molto meno ok e non è riuscita a valorizzarli e quindi ha sbagliato delle scelte a ah. Insomma, ha preso delle decisioni sbagliate su molti giocatori. Tutto lì. Io, boh, eh, poi, ragazzi, fino a che si, si andranno a prendere solo i parametri zero e si penserà che, insomma, siamo a posto così perché eh, ma Rabiot con noi potrà fare i salti qualità, va bene. Punto di domanda su Rabiot. Eh, ma Ram si potrebbe punto di domanda sulle sue condizioni fisiche eh, ma Danilo potrebbe punto di domanda sulle sue condizioni, condizioni fisiche e sul suo eh, saper difendere perché molti hanno detto che sa difendere e poi vado a leggere dei, insomma, dei resoconti di chi l'ha visto giocare e hanno detto che eh, non è che sia sto fenomeno nemmeno nel difendere però vabbè comunque questo è quello che volevo far notare è che comunque la Juventus la squadra che vince che domina, che distrugge il campionato italiano da otto anni, ok? Non ha nessun giocatore che in questo momento supera i 100 milioni di euro come valutazione. Cioè, io capisco, le altre squadre probabilmente se chiedi per Dybala più di 100 milioni ti sputo in un occhio, ok? Non è colpa loro, è colpa comunque o della società, ripeto, o dell'allenatore, o di entrambi, che non hanno valorizzato adeguatamente i giocatori più tecnici soprattutto. Tutto lì, perché se poi per Cancelo ci accontentiamo di 35 milioni più Danilo, c'è qualcosa che non va, a mio avviso, eh, a mio avviso. Vabbè ragazzi, fatemi sapere la vostra, cosa ne pensate di questa mia considerazione che ho fatto. Ciò, eh, mi fa riflettere ragazzi, non è neanche dirlo insomma. Ok? Buona giornata a tutti.